全，竟然不是孙健亲生儿子。为什么我觉得修听到二哥的身世，比听到我是铁石空的人反应还要大？修，我们的距离变得好遥远。那天我跟会长见面，他跟我说，我根本没有打上大哥。一定有人在说谎啊！可是大哥不可能说谎啊，所以骗人的人一定是会长。不管怎样，我还是支持大哥的啦。我也相信大哥不会骗我们的。可是，我跟会长过招，还是感受得到他一如既往的正气。他还是那个主张称霸天下，是为了所有人不被欺负的会长。所以，这到底怎么回事？我真的不懂。小倩呢？静我现在要带来的舞蹈曲目是《我的天》。这片是我的天。可就要聪明，却永远都不了解我。以前的我的确有点自私，可现在，我想要把你的事情摆在比我生命更前面的位置。我想给你一个家，一个完整的家。这是你说要送我的礼物吗？嗯，静，谢谢你，谢谢你从陈仆手中把小景救回来，谢谢你派潜龙部队帮我找貂蝉，也谢谢你把阿蒙抽到这个手链送给我。以后我会继续的跳舞，而且只跳你写的歌。相信。还有，小
小倩，小倩。看着你，永远，永远，就像此刻，这么幸福的看着你。请原谅过去的我这么自私，自私到以为拥有天下就等于拥有你，却忽略了你的感受。因为失去过，我才知道，你有你的天下，是虚无的。小倩，你才是我的天下，我的天。静，我现在真的觉得好幸福哦！以后不管未来会发生什么事情，我永远都不会离开你原来大家对于我当上益州高校代理校长的事感到不解。嗯，刘备，你到底为什么会当上益州高校代理校长？我原本的确只是去找刘璋校长商讨如何安顿在民，但是没想到刘校长受人伏击，需要休养，于是他就委托我接下代理校长的职。为了灾民，我答应了。而且我也打算把一周当做是根据地，根据地，嗯，做安定天下的根据地。耶、yeah, ，太棒了，大哥，这样一来，我们就有自己的地方，就不用去在江东荆州大了，受孙家人的气了。呃，大嫂，我不是在说你啊。刘大哥，你好棒哦。修明云不是刘备，为什么会突然想要取得益州，安定天下？太奇怪了，这一切都太奇怪了。大人，既然你已经取得益州作为根据地，那你就可以把借来的荆州大牢还给孙校长。我并没有打算要归还荆州大牢。刘备，当初我们会借荆州大牢，是因为东汉书院被废校。大家没有栖身之所。现在既然你都取得一周了，荆州大佬应该还给我二哥才对吧？大侠，这件事我已经决定了，不用多说了。大侠，对不起，我刚才的口气可能太重了一点，但是我是希望，除了一周之外。还能保留另外一个据点，免得像当初东汉书院被废校，大家都落得无处可去的窘境。你能明白吗？二弟，我已经派钟跟超留守在益州，之后我会带三弟还有云一起过去，而守住荆州大楼，让孙权取得任务就交给你，大哥。我想跟二哥一起守啊，三弟，一周那里真的很需要你，我希望你能够跟我一起去。嗯、二弟，希望你不负我所托，守住荆州大楼。大哥，你放心，我一定会失守荆州。嗯。如果孙权硬是要带兵攻打，在必要的时候，你可以利用孙权和孙权亲生儿子这个秘密，来挑起孙权孙权之间的矛盾。孙权不是孙权的亲生儿子，哇！
这是天大的八卦哎、欸！刘备，你既然想要练我二哥的身世，来保住荆州大牢。阿香，在你去幽州之后，我曾经对孙权说过，我不会再让东汉苏院闷着头被欺负。就算你觉得我不应该利用孙权的身世来挑拨离间，但是为了保护信赖我的兄弟。为了保留最后一块，能够让他们安身立命的家园，我真忍住。不，我是一定要这么做。大嫂，你放心，我会凭实力守住荆州大牢。刘大哥。你先休息吧。阿香，那你先回家去吧。该死的刘备，真是够烦！当初是应该趁武力还没恢复的时候，一早就把他解决。现在我也不会那么烦。二少爷，刘备的野心之大，恭敬始料未及，没想到他取得益州之后，居然还不归还荆州大牢。刘备那个王八蛋，左手拿着益州，右手抓着荆州，嘴里还有着一个大小姐。二少爷，根据荆州大楼处的探子回报，近日内刘备会先带着张飞离开，但会留下关羽守住荆州大楼。何弟，我已经通知你。前往荆州，如何三地会合？守住荆州大牢的任务，就交给你了。啊，对了，二哥，虽然你武功高强，可是我还是不放心你一个人留守荆州大牢。我打西面问诸葛先生，看他有什么计谋，可以让你一个人轻轻松松守住荆州大牢。诸葛先生怎么说？他说了七个字。哪七个字？问刘备，刘备最会。问刘备，不就是问大哥的意思？问大哥，大哥最会。我还想再问啊，只不过诸葛先生说岳云同学有事找他，他就挂断。为什么要问我？我最会，什么意思啊？我懂诸葛先生的意思，大嫂，那你解释一下、啊。大家应该都知道刘备最会的是什么吧？把妹吗？也还好啊，只把到一个大嫂而已啊。三弟，我想大哥最会的，应该就是弹吉他。诸葛先生应该是要我们用刘备最会的音乐来守城。关羽就算一个人留守荆州大楼，我们却可以用音乐欺骗对方，假装城内有千军万马。这么厉害？这就是音乐震得人心的地方啊！没错，我想诸葛先生应该就是这个意思，才会要我们问大哥，因为可以请你教弹吉他来欺敌。刘备，你怎么了？二弟，很抱歉，我不能教你弹吉他。为什么？大哥，干嘛那么小气啊？三弟，我这不是小气，而是我对我自己说过，我的音乐再也不能用来杀戮
。大哥，我们没有要杀戮啊。嗯，刘大哥，我们没有要杀戮啊，我们顶多只会杀牛杀猪啊。你就教一下关二哥嘛。阿弟，对不起，这是我对我自己的承诺，不想要打破。大哥，不是这样吧？我们公司应该也会。其实我在这条城也学得乐器自娱，所以不用麻烦大哥叫我弹吉他了。阿弟，很抱歉，希望你能明白。刘大哥，那你这次去益州，可以带着我一起去吗？可以啊，我答应过你，可以一起去的。哇，太棒了！那边应该没有路吧？我们应该不会再杀鹿了吧？不会啊，那边最多就是杀牛杀猪嘛，就就这样而已啦，没事的啦。找他，他真的会出现吗？刘备嘴巴上说要跟我合作，却一点诚意都没有，连关羽都当面拒绝，让我难看。我如果真的让他取下荆州，岂不是让我孙家颜面尽失？周宇、甘宁、吕蒙，听令，今天势必要取回荆州，不计任何代价。是。那边弹琴，二少爷，我们不要管他了啦，你直接攻进去，打到他脱裤子。等一下，二少爷，状况的确是有点奇怪。关羽应该预测到你将派人来收回荆州大门，可是他却将门户打开，站在制高点上焚香弹琴，这实在太诡异了。荆州大楼内可能有埋伏。声一直干扰我，人家感应不到啦。二少爷，我们先不要轻举妄动，先观察一下关羽的举动，以免中了埋伏。
貂蝉，你怎么来了？貂蝉，不，这是七离，我不可以动摇。二少爷，荆州大楼内没有埋伏，关羽的琴声只是虚张声势。大楼，阿里奈在。关羽毕竟不是一个善于说谎的人，他气定神闲的弹着古筝，好让我们误以为荆州大楼内有埋伏。其实不然，刚才我要甘霖大喊一声貂蝉，来动摇关羽，他的琴声便露出了破绽。不愧是曲有物周郎顾，会长，音乐造诣果然过人。不，应该说关羽对貂蝉的爱是毋庸置疑的，但因为这一点，让人露了馅。哼，没想到关羽也会耍这种小手段。阿某，你跟纣王部队随我进去捉拿关羽。周瑜，你跟甘宁在外面守着，里面有伏兵，从后面追来。是。政治立场的不同，终究避免不了剑拔弩张的冲突啊！哎，关羽，你的烂招已经被我们看穿了。别在那边装神弄鬼了，给我出来面对，滚出来！孙校长，我使出空城计七里，就是不想让大家兵戎相见，不由死伤。只要你交出荆州大楼，我立刻退兵。欢迎。我敬重你是个英雄，我希望你考虑清楚。刘备今天与我江东合作，却又私下取得一筹，霸占荆州，于情于理都是刘备不对。我今天要回荆州大楼，并无不妥。很抱歉，我答应过我大哥，怎么样，都要死守荆州。看来你还是不受教。的耐心被磨光，荆州大陆，今是要定。一群没用家伙，五个打一个还打不赢，全部给我退下！二少爷，换我上。不要招手。阿某，没事吧？啊，少爷，我没事。关羽，他真的很强啊！孙校长，我真的无意与你对战。你今天没有选择余地。
关羽，他。大姐，你昨夜一夜未归，陈道长私奔南京。先不要说这个，我听说我二哥带兵来讨回荆州大王，他人呢？他跟关羽在里面打起来了吗？大姐，二少爷带阿母进去已经有一段时间，我想胜负应该已经分享。在江东大军守住荆州大门，不得任何人进入。还有，用我们江东最隆重之礼数，厚葬关羽。关羽，关羽他不翼而飞了吗？关羽。被我打死。晴空在闪烁，城里的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退。就算战火连天，希望还在眼前。从刚才开始，就觉得心里一直有这种揪痛的感觉。该不会是发生什么不好的事情了吧？刘大哥，这次能跟你一起去益州，我真的好开心哦。我也很开心啊。不知道为什么，我总觉得最近的你，跟我六岁之前认识的你，有点像哎。有空的时候，我们一起回故乡左线看看，好不好？好啊。等我平定天下之后，我们就可以回去光宗耀祖。回卓县，光宗耀祖，大哥又不是真的刘备，干嘛要做这些事啊？只有真的刘备才要做啊！难道这个大哥是真刘备？二哥都一直觉得大哥怪怪，难道是因为这个大哥不是大哥？大哥，为了以防万一，我们必须要设计一个暗号。暗号？是啊，大哥，你跟那个长得那么像，要是有一天那个突然跑回来，害我认不出来哪个是哪个，又害大家误以为那个是。你一直说那个那个的，我听得头都昏了啦！哎呀，反正啊，我们之间一定要设计一个暗号。嗯，那你要什么样的暗号？这个暗号一定要很神圣，一定要只有我们两个才可以知道，而且要别人都听不懂才行。<笑>大哥<笑>，我想到了，我如果问公鸡哥哥叫，母鸡吱吱叫，小鸡怎么叫，你就回答小鸡咯吱咯吱叫，你觉得怎么样？<笑>很神圣<聖>吧？<笑>好神圣啊！嗯。
三弟，什么事啊？我问你，公鸡哥哥叫，母鸡吱吱叫，小鸡怎么叫？三弟啊，你在说什么啊？我再问你一次，公鸡咯咯叫，母鸡吱吱叫，小鸡怎么叫？你回答不出来。我再问你最后一次，公鸡咯咯叫，母鸡吱吱叫，小鸡怎么叫？三弟啊。你怎么突然问这么奇怪的问题啊？你回答不出来，你居然回答不出来，你回答不出来。他不翼而飞了，怎么可能啊？二哥武功这么高强，怎么可能不翼而飞？我不相信，我不相信。他们只是想来悼念关羽。你们进去吧，这一次我们当做什么都没看见叫你一个人留在荆州，你也不会战死，都是我的错，对不起。关羽，他一定是战到最后一秒。对不起，我对不起你。为什么？为什么我没有发现这个刘备，这个大哥是假的？为什么我这么笨？为什么？要是我早点发现这个大哥是假的，你根本就不用听他的话。一个人守住荆州大楼，你也就不会战死。二哥，对
对不起，对不起，对不起你，都是我爱你的。绝对不能再被勒令退学了啦！这已经是第二十三所学校嘞，再被退学啊，就真的是二十四校了。森林，我们从小一起练功，一起长大，一起发誓要承担功、立大业。但是，我真的好希望以后可以跟貂蝉一起，并且看到你。交了女朋友，娶了老婆，生了小菲菲，兴高采烈的跑来跟我说：“二哥，我真的好幸福。啊”啊啊啊！三哥，你不要这个样子，这个我更难过，你知不知道？我忍不住啊！我跟二哥从小一起长大。我从来没有看过他像今天这样狼狈，七个黄金贼就把他给打成这样。大哥，你知道吗？二哥以前可以一个人打一百个人呢，你知道吗？我不甘心，我真的不甘心啊！我大哥刘备，二哥郭宇，三弟张飞，我们发誓，我们三人虽不同姓。愿结为一心兄弟，同心协力，上报国家，下安百姓。从今而后，三人同姓，天地为证。若背义忘恩，有违誓言，天人共杀。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。二哥，你曾经共同发过誓，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。既然你已经先死，是大哥，又不是大哥，那我怎么能够独活？哎，老大，这不是刚加入我们江东军的张飞吗？<笑>就是他，我早就看他们东汉来的这群人不爽。嗯。干什么蛋啊？范江不是被吓大的，别以为我们不敢打你啊！不要打，就打死我，打死我！啊！好小子，真以为我们不敢打你啊？张导，我们上！打还被你看扁了，过来！还手啊！你兄弟呢？兄弟怎么不帮你？打他！张飞是啊，我们家是不是？五五下，张飞呀、啊啊！打，打死我！打死你！
为什么？我不是故意的。为什么？说。为什么要把飞推到湖里去？为什么？我我,我们真的不是故意的。哎，昨天我们喝醉了，所以才会。这人喝醉酒，导致一条生命不易的飞。你们太过分了吧！就是今天不能放手，我一定要出这游戏。我是要走，饶命！走，走，放过他们。雨，怎么样？有找到飞的任何东西吗？没有，就看到湖边一大滩的血迹，所以可能。为什么会这样子？雨心不翼而飞，现在飞又被两颗醉酒的小兵害死，真的太过分了，太过分了！你们怎么才分别一阵子？你们飞，就这样不翼而飞了。我没有想到，与我结拜的两位兄弟。竟然落到狠死的下场！大哥，你该不会想要像雨浩飞同意同意同意死吧？大哥，大哥，千万不要啊！我们不能再承受失去兄弟的痛苦了。虽然我曾经二弟三弟过世，但是如今我有更重要的任务。你们放心吧，我不会去逆于誓言去寻死的，我一定会跟大家一起努力，平定天下。我不会寻死的，我是货真价实刘备。该同源同月同日死的，应该是那个 A 货。我好不容易有机会给那个 A 货换回身份。我就是了解，所以才不知道怎么办。你们找我的时间比我预料中晚了很多。你先来跟我们碰面吧。修，之前张飞知道你的真实身份，是逼不得已。后来诸葛亮又知道你的真实身份是十四所区，但是你居然亲口告诉孙尚香你的真实身份，你，那是我心甘情愿。姐，你，我早就有心理准备了。我知道你迟早会来找我，因为我严重的违反时空秩序。所以你们是要带我回铁石空的吗？好，那你们可以给我一天的时间吗？让我好好的跟兄弟还有阿香告别。兄，你以为是在重播吗？这句话你上一次已经说过了，这一次不肯再让你回去告别。说的也是，那至少给我十秒钟可以吧。
show. Sajil. Asal. Sajil. Asal. Asal. Sajil.走吧，希望盟主能够手下留情。我一个人犯的错，我一个人承担，有点点道理吧。秀，你是不是真的很不想离开？既然你真的这么不想走的话，我们这么做就划得来了。来吧。建明两人未能完成任务，将东周的团长忽然觉得修带回铁石空，反而在激战之后，双方互有损伤，之后忽然觉得修逃逸，不知所踪。修，不要以为只有你会挺兄弟啊，我们也是你兄弟啊，我们希望你快乐，不要再弹琴，不弹琴了。修，就算粉身碎骨。我们也会陪你一起跳下去的。你走吧。你们这样帮我，我怎么可能一个人离开？成这样，好像显得我是坏人呢。爆了！爆了！爆了！爆了！爆了！爆了！在老板这里又干嘛啦？谁啊？我怎么什么都听不到？不要问我，我是什么？啊，小倩，到底怎么了？大公园边上没钱要做。哎呀，我说中谋啊！来，我们给大家拜个年，好不好？啊！我们江东高校祝大家新年快乐！哎呦，哭成这样，好像显得我是坏人呢。大乔，对，韩，可是声音，这是盟主的声音，吓到了吧？真的很像韩吧？之前就听说盟主的翼龙术躲不铁时空，没想到真的很厉害，真的是盟主。铁时空，铁哥竟然去首席战斗团。好了好了好了，我说过不要再把我当老头子了，不要把那长串露露等的称号拿出来跟我打招呼。哎，你们竟然联合起来欺骗我！哎，我真是太伤心了。请盟主承包我们。
，盟主，这件事与他们无关，要罚就罚我一个人。你们这次犯的错真的是太离谱，我要给你们一个很大的惩罚，就是。吃一顿熊哥煮的菜，熊哥煮的菜那么好吃，我真不知道为什么你们都不敢吃。算了，玩笑就开到这。兄，我是亲自来抓你回铁石空的。是，公主。可是，我这样句话也没说就离开，那阿香跟兄弟们，们你好像是叫修。不是叫刘备吧？十七年前，银时空出现一场危机，所有的事都像一幅拼图画。哎，细节太多了。不过，我只剩下最后一块拼图就可以完成。兄，银时空将出现一场浩劫。如果你想要救回你口中的阿香跟兄弟们，你最好现在就跟我回去。只要我走，大家就有救了吗？不一定。不过，如果你现在不跟我走，你在这里所有的朋友全部都会死翘翘。好，我了解了。盟主，我愿意跟你走。哦、正事说完。那就来讲点私事吧。说，我是海燕，你看到我？一点感觉都没有吗？盟盟主，你不要这样啦！哇塞，孙尚香真的把你调教的很好哎。好啦，不闹你了。建明，修我带走啦，剩下的事情就交给你们善后。是盟主。修了戒指，为了避免孙尚香起疑，我先把戒指放回曹家。哎呀，这戒指，直接给我戴上不就得了？为什么一模一样的脸，这个刘备如此欠揍？干嘛这样讲啊？我这次已经学聪明哎，既然大家都这么喜欢那个 A 货。那我就委屈我自己，假扮成他。哎，反正有吃有住，又你又可以把，还有兄弟可以使唤，我当然没差。实在很欠揍。怎么，你要打人啦？你打伤我，看你送什么人回去啊？这个戒指，修不会愿意让任何人戴，我还是放回曹家去。反正石子还不是我的。刘备，从你被吕布打伤到现在的事情，你都 update 好了没啊？别露出马脚。你也拜托一下，这么多我一次哪记得住啊？顶多那个 A 货到江东之后的事，我可以记得。你认真一点好不好？随机应变 ，OK。反正啊，除了那个 A 货跟他马子吵架的事，我懒得听之外，他到江东之后的事，我很了。不，那天我拿着饮料回来，欺骗孙尚香，我就是那个 A 货，的确是个很好的时间点。
鬼神人一开始回来。我只想有吃有住有妹有兄弟，什么事情都没想太多。所以，当我去找曹操和谈，他不答应的时候，我才会气到做出那样的事。操！啰里吧嗦，真烦！我还以为那个 A 货跟他感情有多好，不过如此嘛，居然停战也不答应，搞得我这样啊，回去多丢脸！好，你不答应，我就在大家面前黑你一把，让大家讨厌你。附近应该是没人吧？东西里有没有？嗯？我有。大家以为我被曹操打伤了，应该不要这么认真了，放个小一点。这样 OK 了。嗯、当然要选一个杀伤力强一点了。受伤，居然无条件的挺我，相信我，更是我投靠张东，跟曹操决裂。关羽跟张飞，还因为这样壮烈牺牲，至少有兄弟的感觉，让我更想让自己当个像样的大哥。大哥，在想什么？兄弟们，在遥祭二弟、三弟之前，我有些话想要告诉你。我姓刘，名备，字玄德。这些我们都知道啊。操！听大哥说，是中山靖王的儿子，只是家道中落，非常贫穷，全身上下最贵，就是我流着贵族的血。只可惜血腥收拾，每次去卖血都很便宜。从小到大，我偷拐抢骗卖 A 货，甚至连老太婆的冰棒我也要骗。整个卓县的人都讨厌我，看不起我，觉得我是一个没有出息的坏人。可是。我也想要当好人，只要给我机会，我也能称霸天下，受人敬仰，让所有的人都看得起我。大哥，你一定可以的，而且我们一直都很敬仰你啊。谢谢，超兄弟们，我希望大家。一起奋斗
，从今而后，我就是你们的大哥，刘备。击败二弟跟三弟。关羽，我不会说对不起，因为当时的情况，如果我不出手的话，不翼而飞的就会是二少爷。但是，你是我见过最强、最正直的英雄，希望你一路。小乔，关羽跟张飞的事情，歹徒真的无能为力了，他全都只能奉命去。不用不用再说了，我都知道，我也都了解。少将，你发什么神经啊？二哥，我知道这株茶花是大乔跟大哥在我们家一起种，所以你不时的都要来帮忙浇水、泡花枯掉。你明明就是一个可以这么温柔的人，为什么却总是要用最激进的手段做事？为什么一定要用关羽的死来换回荆州大佬？这些事情我不做。难道你这小公主很主动？大哥不翼而飞。如果我不用我这双沾满鲜血的双手来开疆辟土、排除异己，如何为父亲、为我孙家成就霸业、取得天下？反正这也是父亲当初收养我唯一的目的。不准你这样说！转过去，不要看着我说话。我为什么要转过去？你就转过去继续浇花嘛，不要转过来、啊。随便，我也懒得理你。二哥。为什么你可以笑着说出，老爸收养你的目的，就是要利用你来夺取天下？你为什么要笑？你为什么不生气？你这样子，我根本就没有办法憎恨你。可是我真的很生气，你竟然让关羽不翼而飞。你知不知道我真的很挣扎？可是不管未来我看你会怎么样。我还是要告诉你，你一辈子都是我的儿哥。悄悄。
孙权，我告诉你，我二弟还有三弟的死，我一定会给你讨回来，我不会让他们白白牺牲。就算现在我没有能力为他们报仇，我也一样，我对你表达我对你的恨。他，他根本听不到。他这么骄傲的人，就算听不到，也不让任何人知道。一个人默默承受着无声的折磨。今天只有一个关于，如果敌人到时候从四面八方来，甚至从背后暗算他，他根本就抵挡不了。孙权听不到，怎么会这样？修云知道我二哥听不到，他怎么还会？看来我之前去找帅哥师傅，要问的事情是对的。刘备，我告诉你，我刘备不会再继续跟江东合作了。随便你，我也不稀罕跟你刘备合作。新年快乐，同心三国，祝大家虎年行大运！耶！还给我。把我的三魂七魄戒还给我，那不是你的。我现在只有一个问题，我要怎么去铁石坑找呼延灼罗修？呼延灼罗修，我是不介意他来当我第一个掌下的炮。老爸，你不能伤害兄。不准你帮他说话。孙坚已经练了暗黑真经，他现在身上有铁石坑的魔化体质。孙坚已经跟以前不一样，他想他可能会有危险。说过多少次，也不能接下来就成不了大事了。闭嘴！四弟，我一定会找他报仇，一定会杀了你。Tell me what's wrong? Why you looking like this? Now let's move on. 